Las Chivas ya tienen rival. Se trata del equipo de Necaxa, que será la escuadra que enfrentarán este fin de semana para seguir en ritmo, a pesar de que el duelo será amistoso en Verde Valle. ¿Qué opinan del próximo sinodal de las Chivas? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de este tema y al final abrir un espacio para hablar del Tuca Ferretti porque si bien no tiene que ver directamente con Chivas, creo que vale la pena opinar en ese sentido. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me encuentran en todas, en todas las redes sociales como Jesús Bernal para que disfruten de mucho más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Pues ya está definido ¿no? el, el calendario del equipo del Guadalajara para esta semana. Chivas estará trabajando de lunes a viernes y el fin de semana les darán descanso, sábado y domingo, para luego retomar el próximo lunes. Y en esta semana, justo el último día, el viernes, el rebaño se enfrentará al Necaxa en la eh, cancha de Verde Valle, como se los había comentado, era lo más lógico pensar en Necaxa o San Luis por la cercanía que tienen eh, la Perla Tapatía y estas dos ciudades. Y bueno, pues así lo decidió ya la directiva, que sea eh, el partido con el cual el rebaño esté regresando, entre comillas, a la actividad después de haber participado en la League Cup. Un equipo de Necaxa que no viene bien tampoco, que igual que Chivas quedó eliminado en, en la primera instancia y que incluso ya se enfrentaron en el torneo con la victoria del rebaño ante la escuadra hidrocálida en la fecha 3 del certamen. Entonces eh, ese será el partido con el cual el equipo de Chivas podrá retomar un poco la actividad. Eh, después de esto, como les digo, Chivas va a trabajar de lunes a jueves, viernes el partido, sábado y domingo descanso. Y en estos días ya se tiene que saber y dar a conocer lo que hará la Liga MX con, con estos duelos que quedaron volando fecha 4 y fecha 5, eh, con, esperando que el torneo se reanude el próximo, bueno, de este fin de semana al siguiente, el día 18, para poder luego establecer si Chivas reabrirá contra el equipo de Bravos o si ocurrirá frente a la escuadra de Tijuana. Pero por lo pronto, el siguiente rival de Chivas será el equipo de Necaxa. Y a ver, abro un espacio aquí para opinar del tema del Tuca Ferretti, que no tiene que ver directamente con Chivas, pero que Chivas fue parte de la historia del Tuca, Tuca fue parte de la historia de Chivas y levantaron un título juntos allá en el lejano 1997. Por primera vez en la historia de este director técnico le dieron las gracias lo despidieron, no había sucedido nunca en todos los años que lleva entrenando. Fue hasta sus 69 años de edad que llegó a esta situación y lo hizo el equipo de Cruz Azul. Evidentemente con eh, tres partidos perdidos en liga, eliminados de la Leagues Cup, eh, de la Leagues Cup en 16 avos de final. Y un tema más importante es el hecho de que regresó Jaime Ordiales, quien evidentemente no había traído al Tuca Ferretti porque Tuca llega cuando Jaime se va a selecciones nacionales. Entonces toda esta maraña, toda esta situación se conjuntó para que hoy en Cruz Azul despidieran al Tuca del banquillo celeste. Como les digo, nunca en su carrera le había sucedido. Tuca siempre había cumplido cabalmente con sus contratos, se quedaba hasta que expiraban y luego ya se tomaba la decisión de si renovar o no, como fue el caso de Tigres, por ejemplo. Pero nunca lo habían despedido a mitad de un torneo. Habrá que ver lo que quiera hacer Ricardo Ferretti, ya tiene 69 años y me imagino que muchos millones en el banco. No sé si se quiere dedicar a disfrutarlos o si tenga en mente echarle un ratito más al mundo del fútbol. Pero Tuca no va más como técnico del equipo Cruz Azul. Bueno, por otra parte, eh, en el equipo de las Chivas... Pues se sigue trabajando este tema de Cristian el Chicote Calderón, que el fin de semana les eh, mencionaba que le quedan escasos meses de contrato 
y habría que ver si se da una renovación, ¿no? Por ahora el lateral izquierdo se ha ganado un lugar en el 11 titular de Chivas, al menos en este arranque de semestre. En el tiempo no se ha podido sostener de esa manera, le ha costado mucho trabajo y llegó con un gran contrato de la mano de Ricardo Peláez en su momento, cuando venía de reventarla con el equipo de Necaxa. ¿no? Entonces el momento de la decisión llegará y hay dos caminos. O renueva con Chivas con nuevas condiciones o deciden que no continúe más la relación y se va gratis del equipo tapatío. Si Cristian Calderón se va gratis de Chivas, olvídense, va a ser una pérdida millonaria porque si se acuerdan en aquel mercado de fichajes, el Chicote fue el jugador más caro. Cuando llegó Angulo, Peña, Madueña, Chicote, Gallito, eh, Antuna. Ahí se daba con Antuna, ¿no? Eran de los más caros. Entonces, una pérdida de cerca de 10 millones de dólares pff, sería una locura. Una locura en el equipo de las Chivas. Entonces, habrá que ver ahí lo que resuelve la directiva. Pero está el temita ahí en la cuerda. ¿Se queda o no se queda Cristian Calderón? Y la otra situación que también se tendrá que resolver y que creo que el partido del viernes es clave para eso, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la portería de Chivas? ¿Seguirán dándole minutos al tal Arrangel pensando en que él sea el titular una vez que se reanude el torneo? Yo creo que será clave, ¿eh? porque si Tala ataja el viernes, creo que está puesto para que Tala sea el cancerbero titular eh, en el partido de, de, de la reanudación del torneo. Si regresa el guacho, pues entonces ahí le respetarán ese sitio a Miguel Jiménez en el equipo del Guadalajara. Y si de repente vemos a Wally, no creo que le dé para ser titular, aunque lo veamos contra Necaxa, pero sería esta parte de irle dando minutos, ¿no? Es una decisión difícil e interesante por parte del técnico Velko Paunovic lo que hará en este próximo partido ante Necaxa. Ojo, el juego será a las 4 de la tarde... 4 de la tarde y esa puerta cerrada en Verde Valle dudo que haya transmisión, si acaso pues nos vamos a enterar de lo que los propios clubes suban a sus redes sociales pero habrá que estar al pendiente ahí de lo que hace Pauno, de lo que pretende de lo que quiere de su equipo y de lo que le da también a la escuadra de las Chivas en estos partidos bueno, pues qué piensan de lo que hemos comentado el día de hoy, cómo ven eh, los temas de Chivas o incluso el propio tema del Tuca Ferretti pues déjenlo ahí abajo en los comentarios y ya lo saben, con mucho gusto los estaré leyendo. Bien, pues hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.